suis née dans un univers, dans une famille de boulangers. Et d'ailleurs, mes parents avaient décidé de transformer un panier en de pain, destiné au pain, pour en faire mon berceau. Si vous dire à quel point est-ce que cet univers m'est non seulement familier, mais qu'il m'a nourri depuis ma plus tendre enfance jusqu'à ma vie d'adulte, au moment où j'ai pris la suite de mes parents. Le souvenir sonore que j'ai à la boulangerie, c'est celui du four en briques réfractaires qui bientôt va accueillir du bois et le boulanger qui va nourrir ce four. C'est des sons très mécaniques, brut, euh, très sec et limite violent. Et en même temps, il est contrebalancé par le pied du boulanger. On a vraiment le balai des pieds du boulanger qui, sur le sol un petit peu enfariné, va venir marcher pour allumer le four. Et je pouf, ça prend. Et là, on a la flamme qui sort de cette bouche en fonte et qui vient arroser l'ensemble de la voûte du four pour chauffer chacune des briques réfractaires, pour que chacune d'entre elles absorbe la chaleur qui bientôt va cuire le pain. Lorsque l'on fait la pâte à pain, on utilise un pétrin. Euh, on a notre levain auquel on additionne de la farine, vous avez le sel, et puis on a aussi l'eau. Et rien que ce son-là, c'est le son d'une cascade, c'est le son vraiment de, qui est présent, qui est plein de force, et qui emporte tout sur son passage. Et juste derrière, on met en route le pétrin, et là, on a le son de l'électricité. Donc là, on est vraiment dans un son très contemporain, très moderne, euh, très, très mécanique. Lorsque vous fabriquez du pain, vous n'êtes pas actif à tous les instants. On alterne entre gestes où on est actif, concentré, où on doit être rapide, où on doit être précis, où on doit être dans un bon rythme, et des moments de pause. Des moments où on peut juste écouter au loin le son du four. On va avoir un moment source de réflexion, source d'évasion, et qui contrebalance ces moments d'activité qui, eux, sont dans le geste et dans la précision, dans l'attention. Lorsque la pâte à pain est pétrie, le boulanger va attraper la pâte à bras nus pour la déposer dans la pâtière où la pâte va reposer une première fois. Le son quand la pâte arrive dans la pâtière. Les sportifs pourront y reconnaître le son de deux personnes qui luttent dans un combat de boxe, par exemple. C'est des sons qui sont à la fois violents, mais qui ne sont pas là pour détruire, et au contraire, là pour donner une énergie, une intention. L'étape suivante, c'est l'étape où l'on va découper le format de la miche. On a le coupe-pâte. Chop, chop. On vérifie qu'on est dans le bon poids. 
et on le passe sur le tour pour pouvoir le façonner. Et là, le boulanger donne un souffle à sa pâte, un poumon à ce morceau de pâte. Une fois qu'il est façonné, on va le loger dans nos bâtons. Ce sont des paniers en osier recouverts d'une toile de lin que l'on farine pour pas que la pâte colle. On bénit, on inaugure, on arrose et on lui donne une certaine sacralité. La miche de pain va y être logée et elle est vraiment comme dans un panier ou un berceau dans lequel elle va pouvoir pousser pendant quelques heures. Vient la dernière étape. Le boulanger dompte ce dernier élément du four où on a le gueulard qui avait chauffé les briques réfractaires pour le retirer. Une symphonie de bois. On a le bois de la pelle qui a un mouvement vraiment de balancier, c'est vraiment juste un ressort. On a les paniers d'osier qui craquellent avec leur forme dans les, entre les mains du boulanger. Qui les retourne. et qui les pose sur le côté. Et là, c'est une autre aventure qui commence. Lorsque toutes les miches sont dans le four, le travail du boulanger est terminé. Et il est sain par le bruit à la fois sourd, lourd et bien métallique de cette porte de ce four, cette porte en fonte qui vient tomber, faire le clap de fin, qui sonne le coup près de la fin de cette session. Il y a en général un petit nuage de farine qui se dégage de ce petit coup près. Un peu à la façon de la fin d'une histoire où le géant a avalé toute sa fournée de, de miches de pain, ce petit, ce, ce petit, cette petite volute de, de, de farine euh, est l'accusé réception de son, de son travail. On a enfourné de la pâte à pain, on ressort des miches de pain. On a une autre couleur, on a un autre volume puisque le pain a encore gonflé un petit peu dans le four. On a cette croûte qui est farinée mais qui est bien cuite en dessous et qui est un gage de digestibilité mais qui est un gage que le travail du four a été accompli. On sort chaque niche sur une pelle 
et on les installe sur un chariot. Et à ce moment-là, elles vont se mettre à craquer. C'est ce que l'on appelle le ressuage. C'est la dernière étape où le pain qui est bien cuit se met à chanter. Et c'est un petit son qui est comme un petit crépitement. Et en même temps, comme plein de micro-petites craquelures, mais comme si c'était plein de petits micro-organismes qui sont là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, le pain est prêt, le pain est prêt. C'est un son que seulement les boulangers entendent. Mais chez vous, vous avez également ce son quand vous prenez un morceau de pain et que vous tranchez dedans. Le son de, du couteau qui transperce la croûte, qui fait éclater la, des petits morceaux de croûte et qui rappelle à cette petite symphonie aux fourmis. Mon métier, c'est un métier passion, c'est un métier qui me nourrit corps et âme et je ne pourrais pas imaginer avoir une vie autre.